No, Fisi, que no la estaba grabando. Ahorita la estoy grabando. Okay. Creo que porque entré y no me asignó como, como host, porque tuve un problema de la cámara. Pero oh, gracias. Okay. Bueno. Gracias. Sí, gracias. No me habrá dado cuenta. Gracias, güey. Muy amable. Buenas noches. Bueno, vamos entonces con Marielos en... Marielos en Walter. Marielos, ¿con quién iba usted anoche? No, no. Eh. Usted no estaba practicando, ¿verdad? Right? Right, entonces la voy... no estaba practicando ayer. No. Bye. Eh, Walter y Marielos, lo voy a pasar, dígame. Okay. Me iba a decir algo. No le puedo escuchar, Marielos. Marcos, dele clic en join, please. Sí, sí que le pedí un momento mientras se una cosa, pero como oyente. Y me Vaya. Vaya, está bien. Ah. O oh, Zulma no está aquí todavía. Vaya, pero ya va a regresar, Marcos, ¿ok? Ya va a venir, sorry. Una vez que venga, yo lo asigno. Entonces, si quiere, trabaje con Walter ahorita, Marcos. Mientras Bye. tanto, voy a asignar a Marcos. Perdón, a Walter. ¿En qué room es? Lo, lo asigné a usted. No lo ha asignado a Marcos, ¿no, right? Oh, ¿Cómo Bye. no? Pero es que me sacó del Zoom. Vaya, ahorita lo voy a asignar. Don't worry. Vaya, chicos. We are, I already assigned to you, ¿ok? Y Marielos la voy a poner como oyente, ¿ok? Con ellos. Solamente Eliana. Sabrina, eh, click on join, please. Creo que su pareja la está esperando. Julio. En Jorge, ¿con quién va? Con Cristian. Cristian no está acá. Ok. Sabrina, Ileana está de oyente. Marielo también. Ok, guys. Hello Julio, sorry. Mire, pensé Hello, que Sabrina sí, sí. ahorita está como de oyente, pero dice que ya se va a reincorporar con usted, ¿ok? De acuerdo, Tisha. Thank you, Julio. Hello. Hello. Ay, oh, sí, ya. Ay, te quedaba como oficiado. Bueno, entonces como congelado. Ah, cabal. Bueno, entonces te preguntaba ahí que, que, cuál era, porque como estaba ocupado, solo estaba oyendo. Fíjate que la actividad está en WhatsApp. Eh, creo que hay que hacer este como una conversación, eh, como... Es en como... page, uh, sorry to interrupt you, page 32, página 32. Escribir unas oraciones en negativo y en simple pass y hacer una conversación en role play. Uh, creo que Marcos ya había iniciado. Si quieren, lo que podemos hacer es que le pueda ayudar Marcos a que eh, haga las oraciones mientras regresa su partner. Ok. Y luego integran a Walter en su conversación, please. Ajá, que le comento a Marcos que ayer estaba, como estaba trabajando, solo estaba escuchando y entonces no estaba como poniendo mucha atención a las cosas. Ok, don't worry, it's fine, Walter. Thank you. No se preocupe, acá le ayudamos, ¿ok? Marcos le va a ayudar. Thank you, Marcos. No worries, sí, ya. Yeah. Ah, entonces voy a hacer... Sería bueno, yo lo he traducido. Sí. Did, didn't did not arrive on the established 
date. Pero no sé si está. La fecha establecida. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sería. Didn't. The product did, 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 didn't, ¿verdad? Contractado. Didn't. Didn't, didn't. didn't arrive. Arrive, arrive. Arrive, ajá, arrive. On the established date. Mm -hmm. Sí. Teacher, y vamos a hacer una conversación eh, casi igual a la que estábamos haciendo, eh, la que estábamos pronunciando ayer. ¿verdad? Teacher. Sorry, Stefania, tenía el micrófono off. Le estaba diciendo que sí, así como en la conversación que estábamos practicando. Uh -huh. Uh -huh. Solo le podemos cambiar algunas cosas. Mm -hmm. yes. No, no, no. You can try to change it or you can, you can make it different. Either or. Mm -hmm. okay. Thank you. Thanks. You're welcome, bueno. girls. Entonces, eh, hágame la primera pregunta y solo agregale eso, el saludo, quizás inicial y, y ah, sobre bye. un momento específico. Yeah, good morning. I'm calling Angela. Uh, can you tell me more about your experience? Así, ah, ¿verdad? Yes. Mm. Hello. My name is Kenny Cuellar. Um, it was in... Hello, hello, guys. Sorry. Los uní juntos para que practicáramos, eh, practiquen entre ustedes mientras vienen sus parejas, ¿ok? Please, guys. teacher. Thank you. Hello, Luis. Luis, are you there? Hello, hello. I am speaking to Juan Jaime. Good morning. Yes, he's speaking. He's speaking. He's. <laughs> the reason of the call is to know the level of the satisfaction that you have with the last product you bought with you. Okay, the product is very fine, but the last the last time um, I bought the the wires uh, is so so slow to attend. I'm sorry, I can I I can hear you. Sorry. Uh, the product is very fine, but the last time when I I bought the waiter is very slow. Y los otros que le no. Ah, bueno, aquí vamos practice the conversation. Okay. Uh, start. You start. Good morning. I called you to know about our service. Good morning. I was good experience by Angel service. I'm happy to hear it. How do you rate our service? I very satisfied with the service. How about our, our products? Excellent quality. Okay. okay. Thank you. With the last product you bought with us. Okay. 
the okay the product is fine about the product didn't agree on the established date okay we we will take your comment into account for a next shipment okay thank you hasta ahí mm -hmm. sí. hasta ahí sería y ahí sería goodbye uh -huh. <laughs> Hello, hello, Luis, are you there? No le he contestado a Luis. Julio? No. Luis. Maybe he's not here, right? Julio, sorry, let me ask you a question. Did you finish the exercises and the conversation yesterday with Sabrina? Terminaron hacerlo ayer. Julio? Hello, teacher. Estamos, pero sorry, me había levantado. Hasta se durmió Julio ya. Yes, I, sorry, sorry. ¿Con quién iba usted, Luis? Con Marta, Marta Lidia. Feliz. Quiero ver Lucía. ¿Con quién va Lucía? No la tengo a ella. ¿Será que no participó Lucía? Hmm. Bueno, de igual manera ya vamos a, 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 a regresar, chicos, ¿ok? Ay, sorry, teacher, me había quitado los audífonos y no me había fijado. Ah, bye. Bueno, pues. Guys, ya casi nos, nos regresamos. Eh, si sus parejas están listas, lo vamos a hacer. Y si no, pues, don't worry, ¿ok? Thank you, guys. Okay. Te regreso. Thank you. también. Um, next, next page or next activity. Um, the, the, the dialogue. Or roughly. Ah, el, el role plays. I make the role plays. Siempre es el aquí en el chat. Yes. In, in the WhatsApp, uh -huh. eh, there is the, there is the picture. A and B roles. Ah. Uh... Pero aquí hay que llenar unas cosas, ¿no? Eh, yes. Nombre. No. Oh, oh, only I don't know, remember. Eh, ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? The name of the person is a good morning. I am what Lemu from X Company. And I speak to Marcos, for example. Ah, es que... Esa es. Sí. Pues quería practicar eso. Teacher. Teacher. No estaba la teacher ahí. ¿Cómo no? Ahí está. Es que ya no me acuerdo. <risa> teacher, hello, teacher. No, no está. Hello, bueno. tenía el micrófono off. Sí, teacher, es que fíjese que ya no me acuerdo muy bien lo que vamos a hacer en la otra actividad. Dijo a ver que rock. estaba escuchando y dije yo, no, no creo que sea eso lo que me va a preguntar. Dije, quizás <ríe> es un roleplay. O sea, que usted no lo terminó, Marcos. ¿Con quién no, estaba usted? Con Tulma, Tulma creo que era. Ah, vaya, no pero es que igual that, that time is over, guys. 
ya, ya casi que terminó el tiempo, así que nos vamos a regresar para Main Room, so don't worry, ¿ok? Vamos a ver los de los demás. Porque ya... Sí, vaya, gracias, thank you. Hello, hello. Okay, guys, I believe that we are ready to practice. Um, yo sé que el, en algunos de ustedes no están con la pareja que, que estaban anteriormente y no finalizaron algunos. So vamos a hacer los roleplays con los que ya finalizaron, okay? The ones that are ready, los que ya están listos. Let's see. We will start with. Vamos a empezar con. Mabel and Ismael. Mabel and Ismael. Are you ready, guys? Yes? No sabía. Hi, teacher. Why me? <laughs> De Yo verdad, no sé. No pude. No problem. Thank oh. you. Thank you. <laughs> okay. Um, good morning. I called you to know about our service. Good morning. I was a good experience. Why aren't you service? I'm happy to hear it. Uh, how do you rate our, our service? I'm very satisfied with the service. How about our products? Uh, excellent quality. Thank you. Thank you. Bye bye. Very good, guys. Amazing job. Well done. Okay. Very good. Okay, so Mabel, because you was the first one, choose the next person that will go, okay? Mm, compañero Jorge? Hello? Ya estaba con Cristian. Okay, okay, great. So let's do it. Cristian, ready? Yes. Okay, do it, guys. Let's do it. I want to start. Yes. Uh, hello, my name is Jorge. Can you tell me more about your experience? My experience, it was very nice. Oh, great. Why was your experience it's nice? Because the agent helped me to the confirm the program information. Do you remember the agent names? Yes, of course. Her name is Laura. Excellent. That you have received a good deal. Do you think about the product? My new cell phone is very interesting because half a lot of functions are very important to facil facilitate my work. Okay, thanks. You're welcome. Okay, great job, guys. Very good, on point. Okay, um, Mr. Lopez, could you please choose the next person? Very difficult. Choose the next person. Amen. Okay, thank you. Okay, Mr. Abel. <laughs> okay, I am with uh, Lisa. Okay. 
Okay. Good morning. I am Seth from San Martin Bakery. I'm speaking to Jaime. Good morning. Yes, he's speaking. <laughs> Okay, the reason of the call is not the level of satisfaction that you have with the last product you both produce. Okay. The product is so fine, but uh, last time when I bought in the service electric, the wages was so very, very slow. Okay, I understand problem um, we are working for better service okay, thanks I, I think the waiter in the waiter has uh, a lot of work to uh, this day okay Jaime uh, thanks for your feedback mm -hmm. or comment <laughs> Uh -huh. Or comment. Uh -huh. Very good. Okay, thank you. Very good, guys. Very confident at the moment of, of talking. Wow, good job. Okay, uh, Lisette, could you please choose the next person? Let me see. Uh, Marco Samilcar. Okay, Marcos Amir Karen, company. Okay, Who's your partner? Oh my God, I don't remember. <laughs> okay, let's do it. Okay. Uh, uh, good morning, I am Amir Karen from Claro Company. Am I speaking to Carla? Good morning, yes, she is speaking. Yes, you speak, speaking. Oh, okay, the reason of this call to now, um, in the level of satisfaction that you have weighed the last product you bought way uh, with us. Okay, the product is fine, but the products didn't arrive on the day established date. Okay. We'll take your comment into account for our next shipment. Goodbye. Bye. Okay, very good, guys. Very good. Okay, perfect. Um, who will be the next one? Amilcar. Choose the next one. Julio Cesar. Julio is with Sabrina, but Sabrina, she's not here. I mean, she's a listener today, so I believe she won't be able to practice it. Okay. El tocayo, uh, Marcos. Ah, uh, Marcos. Ay, Marcos. Ay, Marcos. Marcos um, is not ready <laughs> because he, um, because her partner is not here. He's not ready because my partner, uh, I don't know. Finally, the activity yesterday at night. No, and the partner is not here. <sighs> Anyways. Vamos, vamos, vamos al sorteo. Ajá. <laughs> Ma, Marta Lidia. Ay, Marta Lidia is a listener today because she's driving. Ay, I mean. <laughs> Y mire, si ella se fijó que la mayoría tiene apagada la cámara para sí. que no la vea, no lo vea. Se me esconde. <risa> ok. Aquí estoy buscando. Solo los que ya pasaron y los que saben que no van a pasar porque no tienen sus partners aquí, tienen la cámara encendida. No los estoy molestando, chicos. Luis Ernesto ya pasó a teacher. No, pero lo que pasa es de que su partner is not here, pero puede ser un role play. Pueden, pueden este, improvisar con Marco, digo yo, ¿verdad? No, teacher, no se puede. No, no se puede, <laughs> dice. <laughs> ok, who's next? Who's missing, guys? 
Me, Carla and me, teacher. Very good, Kenny. It's, you are so brave, okay? Muy valiente, <laughs> brave. Yo, teacher, aquí estoy. Let's go. <laughs> okay. okay. Carla. Hello. Ay, no, para qué dijo Kenny, dice Carla. <laughs> Yo, Carla. Carlita. Carla. Carla. Hola. Hola. Vamos a hacer el roleplay con Kenny. Ah, ok. O oh, no, no era Carla, o oh, sí. No, no pero no. en el anterior iba con... En el anterior no, 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 no. Y era como que por eso es que Carla estaba como que leyó, oh, señor, sorry. con Estefanía. Es Ángela, sorry, Ángela. Estefanía. Y Estefanía estaba como que, pero si yo voy, bueno, yo no voy a decir nada. ¿Por qué está diciendo que no, Bueno, bueno, pues ni modo de ese. Ah, pues no voy a pasar, dije, ¿cómo está uh -huh. el nombre? Ok, are you ready, girls? Yeah? Yes. Ok, let's do it. Uh, good morning, I'm calling, I'm calling Adrian Travel. Can you tell me about your experience? Hello, good morning, my name is Kenny Cuellar. My experience was bad because the agent didn't give me a confirmation number. Do you remember the agent's name? No, I don't. He didn't say his name. And I apologize for that. And what about our flight reservation? Could you use it? Yes, I called, but it's a very bad experience uh, because he wasn't kind. But after I calling another agent and he was very polite. And sure, thanks for saying the call. You're welcome. Okay, good job. Very good, guys. So I believe you're the last part, you're the last pair, right? Because the other ones um, don't have the, the other pair here or they are not they are not ready or some of them are listeners so don't worry guys. okay so guys I, I will ask you to please do me a favor and help me to resolve the the sentences the sentences that we had yesterday to do them in negative form and in, in past tense so la vamos a hacer la vamos a decir rapidita de manera oral de manera oral okay so, vamos a ver la number one. Who wants to help me with the number one? I am satisfied with my laptop. Number one is I wasn't satisfied with my laptop. Satisfied with my laptop. Very good, Marcos. Así lo quiero escuchar que me participe, oye. Mucho, mucho. Okay. Uh, let's see, number two. Marta writes a letter to her boss. Didn't write a letter to her boss. Marta didn't write a letter to her boss. Good job, Jaime. Let's see. What about number Thanks. three? We are so happy with the food service. Number three, guys. <clears throat> we weren't so, so happy with the food service. Very good. We weren't so happy with the food service. Very good. What about number four? Pedro and me drive to the company. Pedro and me weren't drive to the company. Um, is that? Pedro, uh -huh. Pedro, Pedro and me didn't and drive to the company. Didn't drive, okay? Didn't drive porque drive 
eh, ya es el verbo en vez de, si tuviéramos acá el, el I am o el you are, ok, entonces ahí le ponemos was and were, sí, como es drive, son los otros verbos del, del simple past, ponemos didn't, Pedro and me didn't drive to the company, ok, thank you, thank you guys. Number five, the principal sends many emails. The principal didn't send many emails. Many emails. Very good. The principal didn't send many emails. Very good. What about number six? The program is too slow. The program wasn't too slow. Wasn't too slow. Wasn't too slow. Okay, very good. Good job, guys. You did an amazing job. So let's see. Let me continue sharing the screen, but with another slide. Okay, so we will start today's class with another uh, topic. Obviously, we're still talking about the simple past, but today we will talk about the yes, no questions, okay? Yes, no questions. Uh, this is the class number 13, guys, 13, okay? We already made the page number 32. And um, I just want to ask you guys, regarding the negative statements, do you, happen, do you happen to have questions about negative statements, guys? Tienen preguntas de, los, de las preguntas, sorry, de las oraciones en negativo en pasado? Algo que no les quede claro, algo que tengan duda? Guys? No? Solo para confirmar, teacher. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Oraciones negativas y interrogativas es que se mantiene el verbo, ¿verdad? Exacto. Very good. Good job, Ismael. Sí, me gusta que participen, guys. Yes. Sí, así es. En el negative statements and the um, interrogative statements, guys, el verbo se mantiene en base, ¿ok? En forma base. No lo pasamos con la ED ni lo ponemos de manera irregular, sino que se mantiene en base form, ¿ok? Um, so, what about the verb to be? ¿Tienen preguntas del verb to be, guys? En negative form, en negativo. Preguntas. Recuérdense que el I, con el I nosotros vamos a ocupar wasn't, no weren't, ¿ok? El you como singular, como cuando yo digo tú, ese sí va en weren't. Es el único singular que lleva weren't. Los demás siempre es que los plurales siempre son weren't. We weren't, you weren't, they weren't, ¿ok? So acá más que todo la excepción es que el I va como tercera persona. Por alguna razón va como que, que fuera tercera persona. Wasn't. I wasn't. No se dice I weren't, sino que I wasn't. ¿Ok? Ok. So, guys. So, let's go then to the simple past in yes, no questions. So, guys, here uh, we're going to be using a lot the auxiliary verb did, ¿ok? Si anteriormente, eh, guys, nosotros eh, utilizábamos el did para negarlo, para decir did not or didn't, ahora lo vamos a poner al principio. Como siempre, los verbos auxiliares van al principio para cada yes, no questions, ¿ok? Acuérdense que yes, no questions son preguntas cerradas. Donde usted responde, responde con respuestas, valga la redundancia, cerradas también, ¿ok? So, nosotros empezamos el yes, no question con el did, más el sujeto, más el verbo en base forma como lo dijo Ismael, más el complemento y muy importante el question mark, ¿ok? Si no, no es pregunta. So, we say, did I play soccer yesterday? Did I play soccer yesterday? Because I don't remember. Yes, I did. No, I did not. O lo pueden hacer de forma contractada. No, I didn't. Okay. So, did I play soccer yesterday? 
Yes, I did. No, I did not. Or no, I didn't. Um, let's see. Did you play soccer yesterday? Yes, you did. No, you did not. Or no, you didn't. Okay. Did he, she, it play soccer yesterday? Yes, he, he did. Yes, she did. Yes, it did. Or no, she didn't. No, he didn't. No, it didn't. Okay. So let's see. Did we play soccer yesterday? Yes, we did. No, we did not. Or no, we didn't. All right. Uh, did you play soccer yesterday? Este es en plural. Yes, you did. No, you did. Uh, no, you didn't. Okay. Uh, did they play soccer yesterday? Yes, they did. No, they didn't. All right. Examples. Did I work at the hospital one year ago? Did she go to the park in the morning? Did they study last night? Guys, quiero hacerle una pregunta. En toda esa presentación, ok, en toda esa presentación que tengo acá, hay un error. Quiero que me digan cuál es ese error. Uh -huh. Hay un error. Teacher, I think uh, in, the, in the example number two, the chico, no sé, the chicos. Yo creo que es en los, ex, en los ejemplos. Creo que es en, en, en los ejemplos donde dice, did they study last night? Did they study last night? The last example study is is in pass. He did not discover The microphone teacher. Oh my God, sorry. Estaba de hablar, pero les estaba preguntando. Why the number three? ¿Por qué es un error? ¿Y cuál es la forma correcta? The last example. The accident are dead. Oh. Because... El verbo tiene que ir en base forma. Yes. El verbo. The, because the auxiliary is dead. Mm -hmm. um, which one? And which one, sorry? And the example. The, number... last... oh, the last one. The last one. ¿Qué está malo, mm. sorry? Uh, the verb. The bird. Ah, okay. So is is it study? Yes. No. Yes. Oh, why, guys? Sorry, why? Why did you say that it's a study last night? Why? Por qué, guys? Because you did no necessary change the bird. Exactly, because we have already. Ya tenemos acá, guys, en el auxiliar de verbo, ya está en pasado el auxiliar de verbo, ¿ok? Entonces ya no necesitamos ponerlo en pasado, ¿ya? ¿Sí? Entonces ya acá queda como base form, ¿all right? Thank you, very good, guys, very good, very good. So, ok, guys, so let me go ahead and ask you questions and you will answer it. Answer them, ok? Les voy a estar haciendo preguntas a todos y ustedes me van a, re me van a responder. Ya sea con yes, I did, o uh, no, I didn't, o yes, we did, o no, we didn't, etc. Let's see. Um, Lisette, Lisette, uh, did you go to the supermarket this week? The This week? Yes, this week, from Monday to Wednesday. Did you go to the supermarket? No, I didn't. No, I didn't. Perfect. Um, let's see. Lisa, could you please ask a question? Okay. A yes, no question to someone else? Okay. Uh, for Marielo Janet. Uh, Marielo. Uh, uh -huh. Okay. Did you 
Did you do homework this week? Marielos, did you do homework uh, this week? Marielos? Marielos, Marielos, Janet. Lisa, could you please ask to another person? Sorry. Okay, Julio Cesar. Okay, Julio Cesar. Hello, Julio. Julio you are Julio. here? Are you here? Oh, Julio? Teacher. Yes. Hello. Here. Thank you, thank you. Um, Lisa is asking a question. <clears throat> did did you do your homework this week? No, I didn't. Julio, why? Okay, no, 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 it's fine. <laughs> Thank you, Lisa. Thank you, Julio. Julio, can you please ask a question to someone else? A yes, no question? Sorry, una de estas preguntas. Julio, una de estas preguntas a veces las a alguien del grupo. Ah, de las mismas que están ahí. Um, no las mismas, sino que cámbiela por una que usted pueda personalizar, utilizando la estructura. Ok. Uh, Luis. Okay. Did, did you play basketball in the morning? No, I didn't. Thank you very much, Julio and Luis. Luis, could you please ask a question to someone else? Uh, um, Christian. Uh, did you wall? At your work yesterday. Can you repeat, please? Did you walk uh, at your home yesterday? No, I didn't. Okay. Thank you, Luis. Christian, could you please ask someone else? Jorge. Okay. Jorge, did you study English yesterday? Yes, I did. Great, perfect. Thank you, Christian and Jorge. Jorge, could you please ask the last question to someone else? Okay. Estela Mabel? Estela Mabel, okay, okay. Okay, thank you. Um, did you buy? Ah, oh, perdón, usted me va a preguntar. <laughs> sorry, sorry. Yes. Diga, tell me. Did you, did you price the car of yesterday? No, I didn't. Okay, great. Thank I you. Can't write. Okay, Mabel, the last question, the last one. <laughs> okay. To someone else. Mm, who missing? I don't know. 
Jaime, um, eh, Marcos Antonio, Carla, um, amigo. Carla. Ok. Eh, did you buy rice yesterday? <laughs> Uh, no, I didn't. Very good. Oh. Okay. Thank you, guys. You did an amazing job. Now, could you please do me a favor, guys? Hágame un favor y me mandan una pregunta con su respuesta. Una yes, no question al WhatsApp o al chat. Okay? Writing. In a writing way, okay? Mientras ustedes me la mandan, yo voy a pasar la lista, guys. Thank you. Sí. Ah, Lisette del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Lucía Susana Chica de Claros. Marcos Amil Carmán. Present, present. Present, teacher. Present, uh, teacher. Thank you. Walter Alexander Lemus Medina. Present, present, present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Great. Sorry, guys, just tell me one minute. Uh, Marta Lidia Godínez. Uh, Marielo Janet Cornejo Erazo. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Linda Magali García Monta. Kenny Lice. Present teacher. Cuayar de Barrientos. Present teacher. Uh, Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Jonathan Alexis González Torres. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Uh, Ileana Carolina Calderón Cisneros. Estela Mabel Orellana del CIP. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Este, I'm sorry. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Very good. Thank you guys. Vamos a leer sus examples. One moment. Okay, it says, Sabrina, did you cook pizza yesterday? Perfect. Yes or no? Did you take your dinner this morning? Did you have dinner this morning? Dinner this morning. Okay, maybe not, right? Okay, did you sign the letter? Yes, I did. Did you speak with your dad last weekend? Marcos, the answer? Maggie, did she buy apples yesterday? Very good. Yes, she did. Did you drive? Did you drive? Sería, Jorge. Did you drive? El, el, el verbo es en base forma. Si en ILNG. Si en ING. Did you drive for the job yesterday? Yes, I did. Did you work last Monday? Marcos, la respuesta, please. Did you drive? Yes, I did. Did you work last Monday? Yes, I did. 
Did you drive uh, to the office, maybe? Yes, I did. Okay. Ahí sería como la respuesta corta. Did you drive last Sunday? Did you walk yesterday? Yes, I did. Um, did she buy a book? Yes, she did. Let me see. Did you cook pancake in the morning? No, I didn't. Why the pancakes are delicious. Pancakes are delicious. Did you drive food to the job yesterday? Yes, I did. Did you drive for the job yesterday? Did you drive to the job yesterday? Okay. Yes. Yes, I didn't. Now, you tiene que poner ya sea uno. No, I didn't. Or yes, I did. Oiga, Marcos. Una de dos. Si le pone el yes, póngale yes, I did. Y si el no, póngale no, I didn't. Sorry. I'm just trying to charge the, my computer. Okay. Let's see the other ones I have here. Did you write the letter last month? Okay, the answer, yes, I do. Yes, I did. Okay, yes, I did. Uh, did you work today in the morning? Yes, I did. Very good. Let's see. Did you wash your car yesterday, teacher? No, I did. <laughs> no, I didn't. Very good. More examples, guys? Do you have more examples? No, no more examples. Okay, I believe we don't have more examples, guys. Let's see. Let's continue then. One moment. Siguen viendo la pantalla donde dice simple past, guys? Sí? Yeah. Okay, very good. Okay, guys. So let's continue then. Uh, guys, let's work on the page 33, okay? Vamos a compartir la página 33. 33. Um, let's see. Page 33. Did Marcos take a shower last week? <gasps> no, no, he didn't. You, did you dance with your mom yesterday? Yes, I did. Marcos, take a shower on weekend. Okay, guys. So, uh, let's work down on this page. Okay, page 33. We have a reading practice. Tenemos un reading acá. Y este reading es acerca de Mr. Mendoza and Miss, sorry, Mrs. Mendoza and Mr. Torres, okay? Read the information and then answer the questions and compare with your class, okay? In this case, we'll be with your class. So, vamos a leer, vamos a tener este reading ahorita, vamos a tener, let me see, eight minutes para leerlo. Eight minutes and then answer those two questions, okay? Two minutes for reading it, guys, please. I mean, eight minutes to read it, all right?
Hello, um, let me see, Luis Ernesto, could you please stay with me today in the 101, Luis? Luis. Hi. Could, can you? A mí me toca. Yes. Yes, who's <laughs> there? Okay, teacher. Thank you, Luis. I appreciate it. Guys, did you finish uh, reading it? Or do you want more time? More time? One more time, teacher. One more minute? Yes. Okay. <laughs> Guys, just allow me one moment, okay? I really need to take my medicine and I don't have it here. Sorry. So one moment, one moment, guys. Storage, 
Okay, guys, um, I believe we finished, right? So, I want to hear from you guys this reading. Vamos a leer este, estos dos problemas que tenemos acá. Bueno, dos feedbacks. Uno de Mrs. Mendoza y otro de Mr. Torres. Um, vamos a ver. Um, Julio, Julio, could you please help me to read? Cuando usted quiera parar, diga popcorn y selecciona a otra persona para que siga leyendo después de usted. ¿Ok? Julio. I'm sorry, teacher. Julio, vamos a leer este. este. Vamos a empezar con Mrs. Mendoza. El problema de Mrs. Mendoza, leámoslo. Y puede leer una oración, dos oraciones y después decir popcorn. Y elige otra persona, ¿ok? Para que siga leyendo después de usted. Popcorn. Yes. Ok, teacher. Mr. Mendoza. I had a problem with the payroll system. But a technician came to help with me it. He solved it, but he didn't say nothing. Popcorn 
eh, Marcos Antonio. Marcos. Eh, ¿Dónde se quedó? Sorry. He even chart for chart me for the piece of rock. I mean, he even chart me for the piece he broke. Aquí, he. Okay. He even changed. He even changed me for a, a piece he broke. He given me a copy of the report, but I didn't understand. I based it, based it all that of core Christian. Well, well, well. I forgot to mention that they came very late. But I have to continue with Mr. Torres. If you want, uh, yes. If not, you can choose another person. Okay, I have a problem. I have a I had a problem with the cars and with the car's engine. So I called for assistance. The, mecha the mechanic was really kind. He was really, really fast and was quick to fix my car's problem. Paul Cor Marcos. Amilka. Okay, okay. Um, fast, the really fast, brother. Okay. Yes. And, and he was quick to fix my car problem. To, to he give me the tile about the incident and he give me a report of it. Uh, ¿Cómo se dice para la siguiente persona, teacher? Popcorn. Popcorn, um, Carla. Okay. Okay. I stand in the in the end, um, everything was perfect. Very good, guys. Solo me van a ayudar con una con, con la pronunciación, guys. Voy a repetirlo yo y ustedes lo uh, repeat. I will say it and then you repeat. Guys, y un tip que les doy para leer es que eh, respetemos las puntuaciones. Sí, eso nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, yo empiezo desde I hasta it. Bueno, desde I hasta system, porque aquí hay una coma. Haciendo pausas. I had a problem with the payroll system. But a technician came to help me with it. He solved it. But he didn't say anything. He even charged me for the piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides of all, I forgot to mention that he came very late. Okay? Se fijan los, las entonaciones que hago en las, en las punctuations, en las puntuaciones y las pausas que hago. So, eso es lo que tenemos que improve it. Mejorar un poquito, guys, pero you're learning, so you're okay, all right? So, let's repeat after me y hagámosla con esas pausas que yo estoy haciendo. Lo voy a hacer, la, voy a decirlos un poco largos, so usted repite, pero con esas pausas. Let me start. Lo voy a leer hasta acá. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. Repeat. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. Uy, solo como a cuatro escucho. He solved it, but he didn't say anything. He solved it, he didn't say anything. He didn't say anything. He even charged me for a piece of uh, I'm sorry. He didn't charge me for a piece he broke. He didn't charge me for a piece he broke. For a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. 
Besides of all, besides all that, I forgot to mention that he came very late. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. I have a problem with the current engine. I saw a call for assistance. The mechanic was really kind. The mechanic was really kind. He was there really fast and he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I studied the engine and everything was perfect. Ok, otro tip que les doy, guys, es que um, cuando tengamos un um, pronombre al final o tengamos, cuando estemos terminando una oración, unan los sonidos, sí, por ejemplo, dice en la primera, I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. With it. Repeat after me. With it. With it. With it. With it. With it. Solve it. Solve it. Let me see another one. Understand it. Understand it. Uh, a report of it, of it. A report of it. Okay. The last thing, guys, y más importante porque de eso estamos hablando este, en, estos, en esta semana, los verbos en pasado. Sigo escuchando que me dicen, uh, charge it, solve it. Los digo escuchando, guys. You already know how to start it. You already Yo know digo. how to pronounce that. Ya saben cómo pronunciarlo, dependiendo de los sonidos. Recuerden que tenemos dos sonidos, tres sonidos. The number I one see. is the one that ends with D sound. ¿Ok? Cuando tenemos un voice sound, un voice significa cuando tenemos un, um, un sonido que vibra. Y el sonido que vibra es, por ejemplo, las vocales. Todas las vocales son sonidos que vibran. Por ejemplo, la palabra charge es un, es charge, uh, es un sonido que vibra al final. Charge, j, charge. Pero, fíjense bien, esta, este verbo, usted me dice, ok, la, termina con E el, el verbo. Pero, ¿cuál es el último sonido de la palabra, guys? Yo digo charge o digo charge. Guys. Charge. So, charge. Y esta palabra cómo se cómo se cómo se pronuncia? Sorry. Con D sound or con T sound? Charge. Or charge. Um. Charge, right? Ok, vaya, entonces la G al final, G, G, vaya para probar si esta palabra vibra o no, este sonido, la G, porque la G es el último sonido de charge, ok? La G vibra o no, pónganse sus dedos en, el, en su garganta mm -hmm. y la pronuncia, G, charge, G, G, G. Does it vibrate? Vibra? J. Charge. J. J. Vibra? El J? Yes. Yes? Yes. Okay. So, 
cuando vibra, guys, nosotros la vamos a pronunciar como do sound. Charged. Charged. ¿Ok? Si la palabra no vibra, déjeme buscar uno. No encuentro. Si la palabra no vibra. Eh, por ejemplo, vamos a ver. Watch. Watch. Ok, watch. La, el verbo watch. Lo voy a poner acá. El verbo watch. El último sonido es sh, right? Sh, watch, watch. Sh, sh. Put your two fingers. Pongan sus dos dedos en su garganta, pero de verdad, guys. Y pronuncian después de mí. Sh. ¿Tienen vibración? ¿O you don't have vibration? No. No, entonces cuando no hay vibración, usted la va a pronunciar con T sound, con la T. Ya no va a ser con la D, no va a decir um, uh, charred, sino que va a decir washed, washed, ¿ok? Repeat after me, washed, 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 ¿ok? Esta es una de las que más cuesta. Ahora, la tercera pronunciación es, cada la, las palabras que terminan con el sonido T o con el sonido D, como es start, porque okay, eso termina con el T, con la T. Esa se va a pronunciar como id. Voy a decir started, started. Repeat after me, started. 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 Ok. Started. Ok. Vaya. Ese verbo yo se los, perdón, este eh, video yo se los mandé el día de ayer. Pongan siempre atención, guys, en los que les mando. Ok. Se los voy a mandar otra vez. Vean ese video para los que ya estuvieron en el curso anterior conmigo. Um, en ese, déjeme ver, voy a buscarlo ahorita. Ay, el, para los que estuvieron en el curso conmigo, ustedes ya le mandé ese video. Ustedes se supone que ya lo vieron, right? Casaron no, porque no lo vimos aquí en clase. Yo se los mandé para que lo vieran, guys. So, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, véanlos, ¿sí? Vean el video, porque ahí están las pronunciaciones de los tres sonidos del verbo en pasado. Se lo voy a volver a mandar. ¿Sí? Ahorita se lo voy a volver a mandar. ¿Cuál es mi recomendación? Que vean el video. ¿Sí? Guys. Yo en el curso anterior lo expliqué los tres sonidos. Pero tenemos que ponerlos en práctica. Para que ustedes se escuche su pronunciación súper bien. ¿Ok? Vaya. Ahí se los mandé. Ahí está el link. Vean el video. ¿Ok? Después de la clase o mañana, vean el video y eso les va a ayudar mucho para la pronunciación de las terminaciones de la ED. Esto pasa con los verbos regulares, ¿ok? Right? Solamente con verbos regulares. Entonces, eh, por cuestiones de política de Insafor, yo no puedo enseñarles el video, le vamos a decir, vamos a verlo, no, pero vean ustedes en sus casitas, ¿sí? Véanlo si tienen preguntas, me dicen, pero hay tres pronunciaciones para los verbos regulares en pasado que son muy importantes cuando ustedes estén hablando porque se nota mucho, guys. Se nota mucho cuando no se puede pronunciar como es. ¿Ok? So, véanlos. And, let's see. Let's continue. Ok, let's continue. Esos son los tips que yo le doy para reading. Así que pues vamos a, vamos a answer those questions. Let me ask you guys, did, did Mrs. Mendoza had a problem with a method of payment? Okay. Did Mrs. Mendoza had a problem with the method of payment? Oh, he didn't. No. no, she didn't. No, she didn't, right? No, she no. didn't. <laughs> no, she didn't. Okay, did Mr. Torres call his best friend for help? 
No, okay. no, he didn't write. Perfect. Okay, guys, questions about this reading? Preguntas acerca de este reading, de esta lectura? No questions? No. Okay, perfect. Okay, guys, so let's uh have this well this let's read those examples about yes no questions and acá tenemos las short answers did you call a mechanic to check your car yes i did no i didn't did she pay extra money yes she did no she didn't did we receive a report yes we did no we didn't did they sign the letter yes they did no they didn't okay and right now, guys, basadas en las, yes, en las short answers que tenemos acá, basadas en estas respuestas cortas, vamos a hacer preguntas con yes, no questions, ¿ok? Basadas en esta. Por ejemplo, acá dice, yes, I did, I sent the email. ¿Cuál va a ser la pregunta acá entonces, guys? Solo vamos a hacer la primera. Uh -huh. Did you send the email? Did you... Send, right? Así. With the. Oh, with the. Okay. Did you send the email? Yes, I did. Okay. So, si vamos a ir haciendo las, haciendo las oraciones, guys. Una vez que ustedes terminen. Oh my God, sorry que dejé de compartir. Una vez que ustedes terminan, guys, vamos a hacer una conversación de nuevo preguntándole a su cliente acerca del, del último servicio que siempre, piense que este problema lo vamos a hacer igual el que acabamos de hacer, pero en vez de ocupar Uh, bueno, algunos sí, bueno, sí, ocuparon eh, negative, vamos a ocupar yes, no question, ¿ok? Haciendo, haciéndole preguntas, le van a ir ustedes como verificando qué tal fue el servicio, ¿ok? Haciéndole preguntas, así vamos a hacerlo. Y este roleplay lo vamos a hacer ahorita, ¿ok? Va a ser practicado ahorita, o so, traten de, de, de improvisar, ¿ok? Para que quede practicado acá, ya no lo vamos a decir en clase, sino que acá va a quedar. Sí, la práctica va a quedar acá. So, traten de terminar este yes, no question y después traten de hacer este role play utilizando yes, no questions. Preguntándole al cliente qué tal con los servicios, haciéndole preguntas cortas. All right? Y hasta ahí. All right? So, let's have until... 9.57 to work on that. Ok. Voy a hacer los breakout rooms de nuevo, guys. Le voy a pasar una imagen primero de lo que de esto. Any questions so far, guys? ¿Tenemos alguna preguntita? No questions? No? Ok. One moment, guys. <coughs> Les mandé los ejercicios que vamos a hacer en Let me create the breakout rooms right now. Vaya, guys, ya abrí los breakout rooms. Los que están de listeners se pueden quedar ahí escuchando, ¿ok? Thank <laughs> you. 
Mandola. Sí, sí. En el WhatsApp Mandola. Escrito, Ajá. Pues. Ajá. ¿Qué vamos Ahí. a hacer las questions? La, las questions, sí. La primera ya se había hecho ahí, ¿verdad? Did you send the email? Entonces la segunda quedaría. Did they? Did they? Didn't. Didn't. Ajá. Sería did. Did they? Did they? Uh -huh. Did they? Hola. No. Tiene las preguntas, eran verdad. En la página 34 dice que está. Oh, Vamos a hacer las preguntas en base a las, a las respuestas. Ok. Una, la primera ya le, se hizo. Oh, yeah. <ríe> Mm, number two is no they didn't they didn't check the back. Sería, did you check the batch package ¿Cómo you, se dice? No, did you no porque the answer is they, they. they sería did they did this we Never receive a copy of your receipt. Receipt. Um. Did you did? Sorry. Did we ever? Did we ever? Bueno, tengan preguntas de frequently adverbs, como never, always. Pueden decir ever, como el have you ever. Pueden decir did we ever receive a copy of the receipt okay teacher okay okay teacher all right then and five is he born you right did you buy? Did you buy? Did you buy? Did you buy? Did 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 he? Both a new okay, and they did it, they didn't check the packages. No, they didn't. This uh -huh. is the answer. No. El problema sería de you. Eh, es que la respuesta es we. Es como, por ejemplo, yo estoy con otra persona y usted nos pregunta, did you, ustedes. Ajá, ustedes, you are, este. Plural, ¿Manda? En plural, you. Es para plural también, ajá. ajá. El you es para plural también. Mm -hmm. Okay. On. Did the car turn on again? Mm -hmm. Did the car turn on? Turn it on again. Okay. Did the car turn turn on, turn off again? Turn on again. Turn on again. Yes, it did. The car yes, turning on again. Yes, it did. Car. Mm -hmm. 
Number four. Number four say, no, no we, we didn't. We never received a copy of the receipt. Uh, aquí podemos hacer la pregunta with you with you de usted uh -huh. did you receive a copy of the receipt 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 did you you know in, and then answer, no, we didn't. Okay. Did you receive a copy of the receipt? Receipt. Did you... Did you... Work at the hospital? Yes, I did. I work in the hospital. No. Sí, yo. Es que estamos saliendo de lo del contexto. De, de, por ejemplo. Hello guys, did you finish the uh, exercises? The questions? Yes, yes. Okay, uh, so once you finish, rest remember to practice in the role play, okay? Yes, teacher. Thank you guys. Okay. For, you, for you has. For... For a bit, for where did for you have no for you have a bear for you have did, did, did we do something for you a better opinion mm -hmm. did we do something for you have a better opinion information question. Tendría que ser con. Bueno, no, porque si lo dejáramos así, podría decir sí, sí, ah, no. Sí, sí. Sí, puede, no puede. Sí. Sí, ellos pueden ver. Sí, ellos pueden. Detail le podemos poner para que pregunte, ¿pudieron hacer ellos? Yes. Y la respuesta quedaría como si sí, ellos pudieron. Teacher, está, está bien formulada esta cuestión. Sería... Diga. Uh -huh. Did they do something for you have a better opinion? Y, y um, yo respondería. Uh -huh. Yes, they did. Como que ellos hicieron algo para que usted tuviera un buen feedback o una buena opinión de ellos. Ajá, esa la, la, la pregunta era, ¿pudimos hacer pudimos haber hecho cómo como pude, pude haber hecho que tu opinión fuera mejor así 
Ah, usted le quiere preguntar eso al, al cliente. Ajá. Sería en otra estructura entonces, no en pasado. Sería con doble H. No. Ya, ya vemos. Lizette, ahorita la busco. Es que esa de hubieran podido hacer algo ya es en otra estructura. <ríe> Pero sí la pueden preguntar. Ok. Uh, vamos a ver cómo la podemos estructurar de la manera que ustedes practiquen la estructura de GMBN. Ahorita lo pienso, déjeme ver, para no cambiar la estructura. Podemos ponerlo con el con el verb to be, de hecho, pero en presente. Podemos decir, is there you... anything, uh -huh. is there anything that, mm. no, was there anything, podemos ponerlo. Si hubo algo que pudieron hacer ellos para cambiar su opinión, algo así. Uh -huh. No. Was there anything that they that they could do to change Entonces esta conversación es como que es como un mal feedback, como que él no tiene buena experiencia. Por eso sí. le voy a preguntar eso. Entonces sí. se puede, puede practicar de una vez el, la pregunta. Was there anything that could, that, was there anything, ahorita se lo voy a mandar, was there anything that they could do to change your opinion? Was there anything that they could do to change your opinion? Y le pueden, pueden decir yes. Yes, there was. Y ahí pueden decir qué pudo haber hecho él para cambiar de opinión, para que hubiera sido mejor el servicio. Bueno, ahí cambiaría en el day por el he, ¿verdad? Dependiendo si es un agente o una, una, una mujer o un hombre. No sé si me entienden la pregunta. Sí. Was there anything that he... Ajá, that he could do. Weaver. Sería Ajá. we nosotros. We could do to change your opinion. No, porque ahí estoy preguntando algo que la gente pudo hacer. Pero si lo quiere decir en presente, tiene que decirlo en presente. Si hay algo que ustedes todavía pueden hacer para cambiar la opinión. Usted quiere preguntar si hay algo que pudo hacer la gente para cambiar de opinión. Ajá. O algo que pueden hacer ustedes para cambiar la opinión. Algo que pudo. Ajá, entonces es, was there anything that he could do to change your opinion? Y a veces, si yes, there was, hay algo, y puede decir lo que él pudo haber hecho mejor. Está bien complicadita esa pregunta, vea. Sí está complicado, y realmente está complicado porque está en ver to be. En pasado, ver to be, um, y en pregunta. Ajá. Interrogativo. Uh -huh. Was there anything? That, es que lo que pasa es que es una, es una oración, una pregunta compuesta. Por eso, no es una sencilla. Was there anything that they could do to change your opinion? Yes, there was. Mm -hmm. okay. Okay, guys, if you have any other question, me dejan saber. No, teacher, thanks. Bueno, you're welcome. Jaime. 
la entonces la conversation quedaría Did you satisfy with the service? Sería Were you satisfied? Were you satisfied with the service? Were. Mm -hmm. Were yes. Mm -hmm. Were you satisfied with the service? Lo que pasa mm. es que satisfied allí se utiliza como un adjetivo. Y acuérdense que el verb mm. to be se utiliza como adjetivo también. Mm -hmm. Sí, es cierto. Were you satisfied? Sí, sería with estar satisfecho con el servicio. Exacto, cero estar. Está satisfecho. Uh -huh. Uh -huh. Ok, eh, sería entonces, were, were you satisfied with the service? No, I. Did you. Did you. Mm. Did you know? ¿Mm? la conversación? Mm -hmm. Mm -hmm. como servicio, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. compañía, con su compañía. Pero con yes no question, o sea, vamos a iniciar las las preguntas con Did sí. you know about our service, por ejemplo, conoces acerca de nuestro servicio? Uh -huh. yeah, no. La respuesta sería yes, no, oh, wow. yes or no. Oh, Pero oh, como es el service. Ajá. Uh -huh. Now Pero about your service. Mhm. Uh -huh. Or. Or, ajá, uh -huh. or service. Uh -huh. Uh -huh. Y en este caso, como es yes no question, pero tenemos que continuar la conversación. Si le vamos a poner yes I know o yes I did, perdón. Yes I did, ajá, uh -huh. yes I did. Uh -huh. eh, sí, conozco. Hello, hello, guys. Sorry for interrupting you. Lo siento si los interrumpí in the middle of the role play. Um, guys, vamos a continuar el día de mañana. Do not worry. Vamos a continuar mañana terminando el role play. And uh, vamos a pasar la lista ahorita. Y mañana les voy a explicar acerca de las yes, no questions, pero con el, con el bear to be. Ok, porque ahora solamente vimos en general el simple pass. Y mañana les voy a explicar un poquito más acerca del ver to be, pero en yes, no questions. Ok, para que no tengamos ninguna duda. Ok, so guys, I would like to ask you si hasta el momento, do you have any questions? ¿Tienen alguna preguntita? No. No, teacher, I just want to go to rest. I just want to sleep, teacher. <laughs> okay, guys, please see you tomorrow. I know you're sleeping right now, and me too. See you tomorrow, Thursday, guys, and I hope you have an amazing night, okay? Solo Luis, please, you stay with me. Luis, please. Voy a pasar la lista rapidito, guys, hey, and you can log out at 10. Se pueden desloguear a la 10, okay? Uh, Lizette del Carmen Hernández Mismit. Present. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Lucía Susana Chica de Claros. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Marta Lidia Godínez. Present. Thank you. One moment. Marielos Janet Cordenjueras. Present, teacher. 
Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher, bye bye. No, don't go. <laughs> Linda Magali García Montoya. Present teacher. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Sure. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher, good night. Good night. José Nelson Ruiz Moreno. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Thank you. Jonathan Alexi González Torres. Uh, Jessica Al Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Good night. Good night, papá. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Good night. Good night, Ismael. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher, good night. Good night, take care. Cristian José López Pérez. Present. Thank you. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Thank you, Stefania. Okay, guys, so I hope you have an amazing night. See you tomorrow, okay? Take care. Bye-bye. Yeah, Enjoy your night. You too. Bye-bye. Teacher, a mí no me pasó la lista. Seguro. Yeah. Sure. No dije Walter Alexander. Oh, my God. I do apologize. Donde os... De verdad. Walter Alexander Lemos Medina. <laughs> Thank you. Thank you, Walter. Bye bye. I'm sorry. Take care. Hello, Luis. How are you today? Hello, teacher. I'm fine. You? I'm fine. I'm tired. And it's very hot. I don't know why I feel that it's very hot or it's cold where you are. No, it's hot. It's hot, right? Maybe because it was raining in the afternoon. Yeah. Was it raining there? No? In the morning. In the morning. Here. Oh, yes. Here it was raining in the morning. And then. um, Yes, in the morning, in the afternoon. I don't remember. Maybe not. Maybe yes. I don't remember. I was sleeping like two hours. I <laughs> slept like one or two hours, I believe. Los pudientes, Tiche. No, es el único tiempo que puedo descansar porque me levanto super early at 5.30 and I slept, um, well, I sleep at 11.30, I believe. And I, I work the whole day, almost the whole day. So I, that's what I take advantage of sleeping at least one hour. Sometimes I don't sleep because I'm so bad at sleeping. Soy bien mala para dormir, o sea, tengo mal sueño. <laughs> Pero okay, Luis, I would like to ask you today in this course, if there is any topic that I can help you with, maybe one topic that you need reinforcement, more practice, or anything that I can do in order for you to continue improving your English skills, any feedback, any comment, anything that I can do? Uh, permítame, teacher, quiero acordarme de los temas. Bye, bye. Sí, me gusta, me gusta para que si vaya, este sí, este no, este sí, este no, este no, este no, este no. No, mentiras. Este sí todos, right? Si no se los puedo mostrar. Déjenme ver si. Tengo la lista acá. Vaya, bueno, con este tema ahorita con el que vimos ahora sí, creo que me costó un poco en el roleplay la parte de hacer preguntas en pasado uh -huh. respecto a algún producto que hayan comprado o algún servicio. Uh -huh. I eh, know. Y eso que no aplicamos el, el, el bird to be. No lo aplicamos, no. pero mañana lo vamos a explicar ese. 
más que todo es de poner el was, el where al principio y continuar con la oración. Pero era como que no quería saturarlos y yo sentía que si los mezclaba se iban a, a confundir un poquito. So, mañana, en la, mañana tempranito, al empezar la clase, vamos a intentar a explicar ese, lo del bird to be en pasado y hacer una pequeña práctica. Y luego continuar con el otro tema, porque sí. Estaba viendo que unos ajá, querían preguntar con el verb to be, pero decían en vez el did. Por ejemplo, hubo, un ejem hubo uno que, que escuché que dijo, did you satisfy with the service? Y ese satisfied tiene que estar como adjetivo, no como verbo. Entonces, en este caso sería, was you satisfied? I mean, were you satisfied? ¿Está satisfecho o se sintió satisfecho con el servicio? ¿Were you satisfied? Pero igual, como le digo, esas confusiones creo que se van a resolver el día de mañana cuando se explique el verb to be en pregunta. Porque ahorita puede ser que eso lo estaba confundiendo. Más sin embargo, no quería confundirlos más si les explicaba los dos al mismo tiempo. Pero no sé si eso tal vez puede ser que le confundió un poco, Luis, o realmente, ah, yo entiendo que al momento de, usted puede ver las preguntas ahí en yes, no question, ¿verdad? Y puede uh -huh. decir, ah, ok, así es, pero el hecho de usted crearlas desde cero puede ser el... Sí, yo dificultad. creo que ese es más el problema, crear desde cero la cosa, tener uh -huh. esa creatividad. Exacto. Y hasta el momento solo ese tema le ha estado como... Sí, ¿Lo dejó hay que pensar o hay otro tema de que también sintió mm, difícil? Realmente, teacher, estos temas siento que son un poco más comprensibles después de haber visto la parte del present. Uh -huh. Porque es solo más aplicarlo al pasado y ahí viene siendo casi lo mismo. Exacto, solamente aplicarlo al pasado y ya. Al principio lo que cuesta es como... Como tener una estructura, ya después usted se fija, todas las estructuras se repiten. Bueno, las fórmulas, la mayoría, usted sabe que tiene auxiliary verb, subject verb, and base form, and complement, and question, or persona pronta, etc. Ahí solo va cambiando el, las personas, los verbos, y dependiendo de qué verbo sea, porque si estamos hablando de modal verbs, los modal verbs son más diferentes. Entonces, ¿con los moral verbs todo bien, Luis? Um, quizás solo debo de aprenderme más los usos. <risas> ah, los usos. Los usos, yo creo que más que todo, Luis, practicarlos, ¿verdad? Ponerlos en práctica. Yes. Y más que todo eso. Pero qué bueno saber que es poco lo que, lo que a usted le ha inquietado. Más sin embargo, quisiera preguntarle, Luis, si hay algo que podría hacer de mi parte para ayudarle con, con su aprendizaje en el idioma, algún tip, algún consejo, alguna práctica extra que yo le, yo le pudiera ayudar. O algún skill, bueno, alguna habilidad que a usted le esté costando. Reading, listening, speaking, writing. Quizá más la parte de writing. La parte de writing. Sí, como la pero... gramática. Ajá. El hecho de formar las oraciones. Sí. Sí, creo sí. que esa es la que ¿Eh? más. Yo realmente no recuerdo. No sé si hizo el test del tipo de aprendiz que era. No. No, teacher. No, verdad, sí, porque no me, me recordara. ¿Cómo aprende usted más? ¿Escuchando? ¿Tiene que ver las oraciones para aprender? ¿O haciéndolo? Mm, yo creo que un poco de ambos, teacher. Escuchando. Y escuchando y, y haciendo. Ajá. Escuchando y bien, ok. Porque vaya como un ejemplo de, de mi parte. Yo soy de esas personas, Luis, que soy bien visuales. Yo, por ejemplo, yo siento, y ayer estábamos hablando con una de sus compañeras, que ella me dice, teacher, pero cada vez que yo pra que, que practico o estoy diciendo algo, yo siento que tengo que escribir primero la oración para decirlo. Entonces, yo soy ese tipo de persona. Yo siento que tengo que escribir primero para yo poder aprender. 
o tengo que, que estructurar algo así a mano y luego hacerlo, tengo que verlo. O por ejemplo, yo le doy a un cuadro a usted. Y bueno, usted me da un cuadro a mí, perdón, usted me lo da a mí, yo, usted me lo lee y me lo explica, todo nice. Pero si usted no me da tiempo a mí de leer ese cuadro y analizarlo por mí misma, yo realmente no aprendo, necesito leerlo por mí misma y yo analizarlo. O sea, yo soy bien, bien visual. No sé si a usted le pasa eso o, o usted está bien si solamente lo, lo escucha y ya con eso se le queda. Creo que sí, es parecido a lo mío. Tengo que primero entender qué estoy haciendo y ya después de ello me voy. Entonces sí es un poco visual también y, uh -huh. y kinestético porque aprende haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces por eso le está costando tal vez la parte de gramática. Y cuando usted está en las clases, está copiando las clases. O no eh... copia nada. O no toma notas. Fíjense que no he estado tomando últimamente, pero voy a comenzar a hacerlo. Sí, se lo digo porque en mi caso, eh, yo, yo de verdad soy ese tipo de aprendiz visual. Yo necesito tomar notas porque, por ejemplo, veo esa clase y ya si yo no anoto nada, yo siento que no aprendo. Si yo mejor anoto, voy anotando todo. Tal vez no todo, pero al menos las ideas o cosas importantes como la fórmula. Y así voy mejorando. Entonces, tal vez eso, Luis, eso le ayudaría para mejorar en forma escrita. Ir haciendo anotaciones, tener cosas más escritas para que cuando usted se le olvide algo, se regresa ahí y con leerlo usted ya se le viene a la mente. Entonces, eso me ayudaba bastante a mí. Con respecto a la gramática, como tener al menos una estructura, un, una fórmula de sujeto, Verbo y predicado, ok, con las oraciones afirmativas dice usted, tengo esta fórmula, con las negativas esta y con las preguntas esta. Entonces al final, depende de qué tiempo usted esté dando, usted las va a ir adaptando, ¿verdad? Uh -huh. A eso, entonces eso le va a ayudar también. Yo creo que con eso más que todo, y pues yo en las clases, Luis, trato la manera de ver cómo... Yo aplico para cada aprendiz porque a veces yo les digo, ok, les voy a dar dos minutos o tres, cinco minutos para que lo lean, pero lo hago para las personas que necesitan leerlo, porque hay unas que se, con solo yo explicarlo ya lo entienden, entonces sí. es por eso. Y si puede hacer ese, ese test de qué tipo de aprendiz es, le va a ayudar mucho para usted saber cómo usted puede aprender mejor. Así que también se los recomiendo para que usted sepa. Y usted diga, ah, entonces soy este tipo y voy a ver que esa manera, de qué manera me sale mejor. Así que pues eso, Luis, lo que les recomiendo y pues no sé si tendría alguna otra pregunta, comentario, duda o algo más en lo cual yo le podría ayudar con muchísimo gusto. Quizás eso por el momento, Tisha. Creo que voy a procurar comentarle así, aunque sea de forma privada. Eh. sí. Cualquier cosa, porque ahorita realmente teacher, oh, me siento bien. un poco nublado. Ah, me imagino. Lo... No, también el cansancio nubla también un montón. Uh -huh. Pero está bien, Luis. Cualquier cosa, pregúnteme al WhatsApp. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana y que tenga una excelente noche. ¿Ok? Muchas gracias, teacher. Feliz bye. noche. Bye. Take care, Luis. Bye.